once open uh, teach mat teach mat open jain okay so you can close all those tabs any tabs close chain tarvata mal open cheskondi ledante a new browser open jain now open go and open this one make it in a homework on the other like assignment on the other uh, assignment open jain hmm. question a uh, question open jain submit together question open jain Then we double click just also. Okay. Yeah. Then we double our subject to know that. Then we only pass. Only Tarata. You got a question or something that. Me, my question is like this. Sir, download this. Sir, okay. Okay. Now, so now go to. Uh, last second second query second task like a okay task two task two stop there now you can zoom out it's like zoom in the zoom journey control plus control plus click chain control plus Yes, Inka. It's okay. Stop now. So first, man of second task, task number two, chadam. And then the any tables na display ka wali. I insert to insert. I na chupi kono. Just only select star from manje pesi. Ni dekhi rona five tables ni execute che. Okay. Yeah. Yeah. Start. So first use the database. The database like a or database like a Now remove that one. Also let the T same. So Pinamico automatica pet store and the so chase me. Next. Comment here as an also okay. Task two, take it, copy that question and paste it. Paste there a pine, pile in the Malik in the just delete button click chase no really put a great yeah. Paste it and come down. So explore all the tables means simple select star from select star from a table names any tables ni or sugar assigned cross joint this will be cross joint so so this is the wrong way to explore manaki kavalsindi tables okay so we don't want cross joint we want all tables to be executed okay chaala mandi ilage submit chesaru nenu nearly oka 10 members daga chusanu so we don't want cross join we want every table to be executed individually atte individual ga execute avali
సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి మొత్తాన్ని ఓకే గుడ్ సో అన్ని టేబుల్స్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి సో ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలంటే అన్ని టేబుల్స్లో అన్ని టేబుల్స్లో ఓన్లీ అంటే లైక్ టాప్ టూ రోస్ కావాలంటే టూ టూ రోస్ మాత్రమే ఉండాలి టాప్ టూ అంటే లిమిట్ చేయాలి రోస్ని లిమిట్ చేయాలి స్టార్ ఉండాలి స్టార్ తీసేయమని ఎవరు చెప్పారు మీకు కంట్రోల్ చేయండి స్టార్ ఉంచండి ఇప్పుడు అలా చేయాలంటే వన్ సెకండ్ నేను చెప్పేది మొత్తం వినను నాకు వన్ సెకండ్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వండి లేదా ఆ స్టార్ ముందు స్పే స్టార్ దగ్గర అలా ముందు పెట్టండి ఇటుపక్క అటుపక్క నో నో స్పేస్ నో రిక్వైర్డ్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ అన్ని ఒకే లైన్లో ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఆల్ట్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ సారీ ఆల్ట్ షిఫ్ట్ పట్టుకోండి ఆల్ట్ షిఫ్ట్ డౌన్ యారో ఆల్ట్ షిఫ్ట్ డౌన్ యారో ఇప్పుడు స్పేస్ ఇవ్వండి స్పేస్ స్పేస్ అరే మీ స్పేస్ బార్లో స్పేస్ ఇవ్వండి అమ్మ వదిలేసి అన్ని వదిలేసి స్పేస్ ఇవ్వండి అంతే ఇంకా మళ్ళీ స్పేస్ ఇవ్వండి ఓకే ఇప్పుడు రాయండి టాప్ టాప్ వన్ స్పేస్ ఇచ్చి టాప్కి వన్కి స్పేస్ ఉండాలి ఎరైజ్ వన్ కంట్రోల్ జెట్ డౌన్ ఎరో అదే ఆల్ట్ షిఫ్ట్ డౌన్ ఎరో ఆ వన్కి దానికి మధ్యలో పెట్టండి దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆల్ట్ షిఫ్ట్ డౌన్ ఎరో స్పేస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు అన్నిటిని కలిపి ఎస్కేప్ కాటన్ కొట్టి ఎగ్జిక్యూట్ ఆ స్టార్కి వన్ స్పేస్ ఉండాలి బట్ ఓకే నో ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ మనకి ప్రతి టేబుల్లో ఒక రో అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే ఏంటి మనకి యూజర్ నేమ్లు ఏమేమన్నా నేమ్ ఉంది డేట్ ఉంది మెయిల్ ఐడి ఉంది అండ్ అలాగే రిమైనింగ్ యానిమల్స్ ఐ థింక్ కేటగిరీ అనుకుంటా కేటగిరీలో డాగ్స్ అని చెప్పేసి డాగ్స్ ఫుడ్ అనే ఉంది టైటిల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేటగిరీస్లో అంటే లైక్ ప్రొడక్ట్స్ అనుకుంటా నెక్స్ట్ అండ్ తర్వాత పీసీ పచ్చీస్ అనుకుంటా తర్వాత పచ్చీస్ ఐడి ప్లస్ అంటే పచ్చీస్ ప్లస్ ప్రొడక్ట్ అంటే లైక్ ఐ థింక్ ఇట్స్ లైక్ క్వాంటిటీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైజ్ అని తెలుసుకోవడానికి లాస్ట్ బిల్డింగ్ అనుకుంటా ఓకే వాట్ ఎవర్ సో మొత్తం మీద మీకు ఈ టేబుల్స్ గురించి పూర్తి అవగాహన ఉంది రైట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ కాపీ చేసుకురండి కాపీ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ టాస్క్ త్రీ మీరు ఆల్ట్ ట్యాబ్ యూజ్ చేయండి ఆల్ట్ ట్యాబ్ ఆల్ట్ ట్యాబ్ కాపీ అండ్ అదంతా అవసరం లేదు వన్ సెకండ్ నాకు కింద ఎక్సర్సైజ్ ఉందిగా లిస్ట్ ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్ విత్ ప్రైజ్ హయ్యర్ దెన్ ద ఫిఫ్టీ అండ్ ఆర్డర్ బై అని చెప్పేసి అది ఉంది కదా సరిపోతుంది నాకు తెలిసి ఓకే సో ఆ కంటెంట్ కూడా కాపీ చేసి చేసేయండి మొత్తం బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇది చాలు నాకు సో వాడు ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నాడు ఆ టాస్క్ అనేది ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఉన్నాను 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 అలా కొంచెం అది ఎక్స్ప్లెయిన్ సో ఫస్ట్ మన పర్సన్ ఎవరైతే షాప్ ఓనర్ ఉన్నారో అతను ఏమనుకుంటున్నాడండి ఏవైతే ప్రీమియం ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయో నా దగ్గర నా దగ్గర ఏ ప్రొడక్ట్స్ అయితే ప్రీమియం ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రొడక్ట్స్ని అతను సెల్ చేయాలనుకుంటున్నాడు అంటే లైక్ వెబ్సైట్లో ఇవి ప్రీమియం అని చూపించాలనుకుంటున్నాడు సో ఏవి ప్రీమియం కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు ఏవైతే యాభై డాలర్ల కన్నా ఎక్కువ ఉందో అంటే యాభై రూపాయల కన్నా ఎక్కువ ఉందో మనం రూపీస్లో అనుకుందాం వాళ్ళు డాలర్లు అనుకున్నాడు లేదని మనం రూపీస్లోనే అనుకుందాం సో ఏదైతే యాభై రూపాయల కన్నా ఎక్కువ ఉందో దాన్ని మనం ప్రీమియం కింద తీసుకుందాం అంటే లైక్ కొంచెం హై వాల్యూ అన్నట్టు తీసుకుందాం సో దానికి మనం చేయాల్సింది ఏంటి హీ హాస్ గివెన్ ఎక్సర్సైజ్ హియర్ సో లిస్ట్ ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటిని లిస్ట్ చేయండి విత్ హయ్యర్ దాన్ని ఏదైతే యాభై రూపాయల కన్నా ఎక్కువ ఉందో దాన్ని లిస్ట్ చేయండి తర్వాత ఆర్డర్ బై అంటే ప్రైస్తో ఆర్డర్ బై చేయండి అంటే హై నుంచి లోకు ఉండాలి అది కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయండి లాస్ట్ ఇది మాత్రమే లాస్ట్ లైన్ ఓన్లీ లాస్ట్ లైన్ అని చెప్పారు మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతాను మీరు మొత్తం సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కంప్యూటర్స్ నెవర్ డూ మిస్టేక్ ఓకే మనం మిస్టేక్ చేస్తే తప్ప టాస్క్ త్రీ పేస్ట్ ఇట్ సో ఆల్రెడీ మీరు చేస్తున్నారు కదా డైలీ ప్రాక్టీస్ సెక్షన్లో ఎంతవరకు చేశారు మీరు ఇవన్నీ అయిపోయి ఉంటాయి కదా 
అన్ని ప్రొడక్ట్స్ కావాలి ప్లస్ ఆ ప్రైజ్ అనేది యాభై రూపాయల కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి సో ఇవన్నీ నాకు తెలిసి ఒక సింపుల్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ అనేది డైరెక్ట్ టేబుల్ లోనే ఉంది రైట్ ప్రొడక్ట్స్ అనే టేబుల్ డైరెక్ట్ గానే ఉంది అప్పుడు మనం ఆ టేబుల్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా రాయండి సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్ట్స్ సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్ట్స్ సో ప్రొడక్ట్ టేబుల్ లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం చూసిన తర్వాత మనకి ఇంకేమైనా కావాలా లేదా చూద్దాం ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి దాన్ని ఓకే సో అంజలి గారు దీనిలో ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పండి హలో ఓకే సో అక్కడ కూడా మైక్ ప్రాబ్లం అన్నట్టు ఉంది లైట్గా సరే మనమే చెప్పేద్దాం టైం వేస్ట్ చేయదు ఎందుకంటే మనం ఇది వీడియో పెడతాము యూట్యూబ్లో మన వాళ్ళు చూస్తానికి సో మనం టైం వేస్ట్ చేయదు దీంట్లో ఓకే ఇక్కడ ఏంటి లిస్ట్ ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్ అంటే మొత్తం అన్ని ప్రొడక్ట్స్ని లిస్ట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఏది స్కిప్ చేయొద్దు ఓకే నెక్స్ట్ అంటే ఏదైతే యాభై రూపాయల కన్నా ఎక్కువ ఉందో అది కావాలి అంటే ప్రైస్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు ఓకే సో మనం డైరెక్ట్గా వీ కెన్ టేక్ ఎ వేర్ కండిషన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ వేర్ కండిషన్ మీరు కంప్లీట్ చేశారు కదా రైట్ డౌన్ వేర్ రాయం వేర్ అనే క్లాస్ తీసుకుని రాయండి అక్కడ వేర్ మనకి ప్రైజ్ అనేది ఉంది సో ప్రైజ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఎక్కడైతే ప్రైజ్ అనేది ఫిఫ్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉందో దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాము యాజ్ ఏ ప్రీమియం యాజ్ ఏ ప్రీమియం కస్టమర్స్ అనుకోవచ్చు ప్రీమియం ప్రొడక్ట్స్ అనుకోవచ్చు ఓకే సో యూ క్యాన్ క్రియేట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ నో సో మనం హైయర్ దాన్ ఫిఫ్టీ అనే క్వేరీని కంప్లీట్ చేసేసాం ఓకే సో తర్వాత ఏం అడిగారు అంటే హైయర్ ఎన్ని ఉన్నాయి పదహారు ఉన్నాయి టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి అసలు టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటేండి చూడండి మన దగ్గర పదిహేడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆఫ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినాయి ఏదైతే వెయ్యి రూపాయలు కన్నా ఎక్కువ ఉందో దాన్ని ప్రీమియం కింద తీసుకున్నాం ఓకే మళ్ళీ మళ్ళీ అదేమీ ఇంటర్నేషనల్ డౌట్ కాదు యాభై కన్నా అక్కడ యాభై పెట్టారు కదా మనం అదే పెట్టాలి లేదు అవసరం లేదు మనకి నచ్చిన హై ప్రైస్ ఏదైతే అది పెట్టచ్చు ఓకే మనకి కావాల్సింది ఓన్లీ రిజల్ట్ ఓకే వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దేనికన్నా హై ఎక్కువ ఉంది దేనికన్నా తక్కువ ఉంది కాదు మనకు కావాల్సింది రిజల్ట్ అన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ ఇంకా క్వశ్చన్ అవ్వలేదు కదా వాళ్ళు ఏమన్నారు వాళ్ళకి ప్రైజ్ అంటే హై నుంచి లోకి కావాలని చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు హై ప్రైజ్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఒక నాకు చెప్పండి దీంట్లో థర్డ్ హైయెస్ట్ ఎంత చెప్పండి థర్డ్ హైయెస్ట్ సో ఇట్ టేక్స్ టైం రైట్ సో దాన్ని ఈజీగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇంకో క్లా క్లాస్ అనేది ఉంది కదా క్లాస్ ద్వారా ఆర్డర్ బై అనే క్లాస్ తీసుకోండి ఎక్కడ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ వేర్ ఉండాలి ఓకే ఆర్డర్ బై అండ్ మనం ప్రైస్ ప్రైస్ ద్వారా తీసుకుందాం సో నార్మల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయండి సో మనం ఏమీ ఇవ్వకపోతే అది అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది అంటే ఏంటి ఇప్పుడు లో నుంచి హైక్ ఉంది ఎలా ఉంది ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలా లో నుంచి హైక్ ఉంది బట్ మనం ఏం అడిగారు వాళ్ళ హై టు ఫ్రమ్ హై టు లో అన్నారు అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అక్కడ డిసెండింగ్ అని రాయండి డిసెండింగ్ అని రాయండి సో ఇప్పుడు మనకి థర్డ్ హైయెస్ట్ చెప్పండి ఎగ్జిక్యూట్ నా ఇప్పుడు థర్డ్ హైయెస్ట్ చెప్పండి నాకు 
2600 సో అది ఇందట మనకు కొంచెం టైం పట్టింది బట్ ఇక్కడ వి ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ డైనమిక్ ఓకే సరే ఇలా కాదు నౌ వాట్ ఐ రిక్వైర్డ్ ఇస్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ప్రైస్ యాజ్ మై చాయిస్ అంటే నాకు ప్రైస్ అనేది నేను ఇచ్చిన ప్రైస్ ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉండాలి అంటే నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ప్రైస్ లైక్ దిస్ అంటే ఆ ప్రైస్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి ఓకే నేను ఇచ్చే ప్రైస్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ రావాలన్నమాట ఎప్పటికప్పుడు ఓకే అలా నాకు డైనమిక్గా కావాలి సో దానికి ఏం చేద్దామంటే కాపీ చేసి ఆ క్వేరీని కిందకి రండి ఐ వాంట్ దిస్ క్వేరీ యాజ్ ఏ ఐ అంటే ఇప్పుడు నాకు వెయ్యి రూపాయలు ఉందమ్మా నేను నెక్స్ట్ టైము అలా కాదు నేను ఒక సర్చ్ కస్టమర్ని ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాను వెళ్ళి నాకు అంటే ఈ ప్రైస్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ కావాలనుకుంటున్నాను నేను ఒక ఈ ప్రైస్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ కావాలి కమ్ డౌన్ పేస్ట్ ఇట్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారు కాకపోతే నాకు నేను ఇచ్చిన ప్రైస్ ఎప్పటికప్పుడు మారాలి ఓకే నేను ఇచ్చిన ప్రైస్ ప్రకారం నాకు డేటా అనేది రావాలి ఓకే అప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే పైన డిక్లేర్ ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పుకుంటాను తెలియదు పైన రాయండి డిక్లేర్ డిక్లేర్ ఓకే డిక్లేర్ ఎట్ ద రేట్ తీసుకోండి స్పేస్ ఇచ్చి ఒక వేరుబుల్ క్రియేట్ చేయండి ఎట్ ద రేట్ ఎట్ ద రేట్ ఇన్పుట్ అని పెట్టండి ఓకే అంటే మనం ఇస్తాం అనమాట మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ అది ఎలా ఉంది నెంబర్స్లో ఉంది సో లైక్ ఇంట్ ఇంట్ అని తీసుకోవచ్చు యూ కెన్ టేక్ యాన్స్ ఇంట్ మీరు ఎలా తీసుకున్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు దెన్ ఈక్వల్ టు గివ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఆ థౌజండ్ అని అక్కడ పెట్టండి ఓకే ఆ ఎట్ ద రేట్ ఎట్ ద రేట్ ఇన్పుట్ అని ఉంది కదా అది తీసుకొచ్చి మీరు థౌజండ్ పెట్టిన కాడ పెట్టండి అప్పుడు అది డైనమిక్ అవుతుంది అనమాట సో దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ డైనమిక్ పేస్ట్ దేర్ థౌజండ్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ పేస్ట్ చేయండి కాపీ అండ్ పేస్ట్ థౌజండ్ కాదమ్మా ఇన్పుట్ ఎట్ ద రేట్ ఇన్పుట్ మాత్రమే ఎక్కడ థౌజండ్ ప్రైస్ దగ్గర థౌజండ్ క్వైరీలో థౌజండ్ దగ్గర పెట్టమని చెప్తుంది నేను ఆ థౌజండ్ తీసేయండి ఓకే ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అంటే మీరు ఏం చేయట్లా నిన్న పైతాన్ లో వేరియబుల్ తీసుకున్నారా పైతాన్ లో వేరియబుల్ తీసుకుని ఏం చేసాము అంటే ఏజ్ ఆ థర్టీ అనేది దానికి అసైన్ చేసాము అలాగే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం అక్కడ డిక్లేర్ తీసుకుని ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి దానికి ఒక డేటా టైప్ ఇచ్చి దాంట్లోకి థౌజండ్ అనేది మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇస్తున్నాం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం నాకు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ పైన ఉన్న వాళ్ళు కావాలి రెండు వేల కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి టూ థౌజండ్ థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి నా ఎగ్జిక్యూటివ్ సో ఇప్పుడు రెండు వేల కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చారు కదా నాకు ఫైవ్ థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఇది డైనమిక్ అయినట్టే కదా ఇంచుమించుగా నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ నియర్లీ నియర్లీ ఇట్ ఈస్ డైనమిక్ అంటే మనం దీనికి స్టోర్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇట్ ఈస్ ఏ డైనమిక్ ఓకే సో దిస్ విల్ బీ డైనమిక్ మనం ఆ స్టోర్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేసి దానికి ఇన్పుట్ ఇచ్చేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఆ వాల్యూ అనేది ఆ ప్రైస్ ప్రకారం వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఒక చెక్ చేస్తుంటారు అంటే నాకు థౌజండ్ అబౌ ఉన్నది కావాలి లేదా వెయ్యి అంటే థౌజండ్ నుంచి టెన్ థౌజండ్ లోపు ఉండాలి ఇలా మనం చేస్తుంటాం ఓకే అలా దానికోసమే మనం ఇది చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే డైనమిక్గా చేస్తున్నాం సరే నెక్స్ట్ టైం నాకు ఏం కావాలంటే కాపీ అండ్ పేస్ట్ అగేన్ పేస్ట్ అగేన్ సో ఐ వాంట్ లైక్ లెస్ దెన్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ థౌజండ్ అప్పుడు ఏం చేయాలి జస్ట్ వేర్ కండిషన్లో ఏం చేయొద్దు ఏం చేయొద్దు అక్కడ అక్కడే మార్చొద్దామ్మా అది ఓన్లీ అసైన్ చేయడానికి మాత్రమే సో లెస్ దెన్ ఇక్కడ లెస్ దెన్ సింబల్ పెట్టండి అంతే ఇప్పుడు నా ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే నాకు ఐదు వేల కన్నా తక్కువ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ని ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఓకే నాకు ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ టాస్క్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది టాస్క్ ఎక్కడైపోయింది నేను ఇచ్చిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోనే అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు మీకు ఇంకొంచెం అప్గ్రేడింగ్ కోసం అంటే మీరు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడం కోసం చెప్తున్నాయి ఇవన్నీ ఓకే సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి లెస్ దెన్ పెట్టంగా మనకి లెస్ అంటే ఐదు వేల కన్నా తక్కువ అనే విషయం నాకు లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కావాలి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి 
సో చూడండి నాకు లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి వచ్చినాయి అలా కాదు నాకు నెక్స్ట్ టైం ఏం కావాలంటే నేను ఇచ్చిన ప్రైజ్ ఆ ప్రైజ్ నుంచి ఈ ప్రైజ్ లోపు కావాలి ఓకే కాపీ ది అండ్ పేస్ట్ డౌన్ నేను ఇచ్చిన ప్రైజ్ అంటే ఆ రేంజ్లో కావాలి ఆ క్వేరీ తీసేయండి నాకు ఈ క్వేరీ ఉంటే సరిపోతుంది ఆ క్వేరీ కనిపించాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే కమ్ డౌన్ సో ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి మనం ఎప్పుడైనా సరే నేను మీకు ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను బిట్వీన్ రైట్ బిట్వీన్ అనేది వాడాం కదా మనం అసలు మీకు అన్ని ఆపరేటర్స్ చెప్పానా చెప్పలేదా ఈజ్ నల్ నల్ అవన్నీ చెప్పాను కదా సార్ ఇది అయితే చెప్పారు సార్ నేను మ్యాక్స్ లైక్ బిట్వీన్ అవి చెప్పాను ఈజ్ డాట్ నల్ చెప్పలే సార్ సరే మనం రేపు సారీ వేరియబుల్స్ చెప్తున్నాం సారీ ఆపరేటర్స్ అన్ని ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాం అంటే నాకు తెలిసి వేర్ కండిషన్ చెప్పినప్పుడు మీకు ఆపరేటర్స్ చెప్పుకుని ఎలా ఉంటాను సరే లెట్స్ నో ప్రాబ్లం ఇన్ అండ్ చెప్పారు సార్ నాట్ నల్ చెప్పారు నాట్ నల్ ఈజ్ నాట్ నల్ అన్ని చెప్పేసే ఉంటాను అమ్మ సరే ఓకే లీవ్ ఇట్ నో ప్రాబ్లం అది మనం మాట్లాడ మాట్లాడ సార్ క్లాసెస్ సరే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పుకుని నో ప్రాబ్లం ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఆ ఇంకొక ఇన్పుట్ తీసుకుందాం టేక్ అండ్ ఇన్పుట్ 2 ఓకే ఇన్పుట్ 1 అండ్ ఇన్పుట్ 2 కామా పెట్టేసి మెన్షన్ చేసేయండి కామా ఓకే ఇన్పుట్ టూ లేదా ఇన్పుట్ వన్ స్పేస్ ఇచ్చి ఇన్పుట్ 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 సారీ సారీ ఇంట్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్రైస్ ఏదో ఒక ప్రైస్ ఓకే ఇప్పుడు మనం క్వేరీలు ఏం చేద్దామంటే వీ విల్ రైట్ బిట్వీన్ ఓకే అంటే ఆ రెండింటికి మధ్యలో ప్రైజ్ మనకు రావాలి అప్పుడు అక్కడ రాయండి బిట్వీన్ అని రాయండి బిట్వీన్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అంటే మీరు ఇచ్చిన ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్ ఇన్పుట్ అండ్ అండ్ ఇన్పుట్ టూ ఇన్పుట్ టూ టూ అంటే మీరు అక్కడ ఇచ్చారు టూ వన్ కదా పెట్టింది నా దృష్టిలో అది టూ దృష్టిలో అది వన్ Okay, now execute it. Okay, what do you want to do? 100 to uh, 500 between the price. In the range, right? 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 Now, like uh, uh, 2000... Sir, including, including 500, sir. This is 500, sir. This is 500, sir. అప్పుడు కండిషన్ మారుతుంది సో ఫస్ట్ యూల్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ అక్కడ మీరు గ్రేటర్ దాన్ పెడితే రాదు దాట్స్ ఇన్పుట్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓకే యూ హౌ టు అప్గ్రేడ్ హియర్ ఓకే అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి ఇంకో కండిషన్ రాసుకోవాలి ఒక ప్రైస్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని పెట్టాలి ఇంకో కండిషన్ అండ్ లాస్ట్లో అండ్ యాడ్ చేయండి ఇక్కడ బిట్వీన్లో అయితే మీరు రాయడానికి లేదు అది నెక్స్ట్ అండ్ అని పెట్టి ప్రైస్ అక్కడ కదా కింద అమ్మా వేర్ కండిషన్లోనే రాయాలి కండిషన్ అనేది ఎక్కడ రాయాలి వేర్ కండిషన్లో రాయాలి అండ్ ప్రైస్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టాలి అప్పుడు అప్పుడు ఇంకోటి అండ్ సారీ ప్రైస్ గ్రేటర్ దాన్ ఇన్పుట్ వన్ ప్రైస్ గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఇన్పుట్ వన్ అప్పుడు ఆ ప్రైజ్ అనేది రాదు ఓకే అండ్ కానీ పైతాన్లో దేర్ ఈజ్ అనదర్ ఆప్షన్ ఇక్కడికి అక్కడికి చాలా తేడా ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఏమైంది సారీ ఇన్పుట్ వన్ కాదు ఇన్పుటే మీరు ఆ ఫస్ట్ అక్కడ ఇన్పుట్ వన్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ టూ పెట్టండి అండ్ ఇక్కడ టూ పెట్టండి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా వన్ అని పెట్టండి అండ్ ఇక్కడ కూడా టూ అని పెట్టండి సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అవసరం లేదు ఇన్పుట్ వన్ ఏ కావాలి మీరు టూ ఇయర్లో పెడతారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రాకూడదు అంటే అసలు మీరు పెట్టింది హండ్రెడ్ కదా ఇన్పుట్ వన్ హండ్రెడ్ రాలేదు సరే ఇప్పుడు మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రావద్దు అనుకుంటే అప్పుడు అలాగే సేమ్ ఇంకోటి అండ్ మళ్ళీ పెట్టాలి ప్రైస్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టాలి అంటే లెస్ దాన్ ఇన్పుట్ టూ మీరు ఇచ్చింది ఇన్పుట్ టూ కదా Less than input. Execute chain. Now you have to 
ఓ పని చేయొచ్చు అసలు బిట్వీన్ తో పని ఏముంది ఇంకా ఎస్ సర్ ఓకే సింపుల్ ఆ బిట్వీన్ తీసేసి ఈ రెండు కండిషన్ ఉంచుకొని అదే రిజల్ట్ వస్తుంది ఓకే సర్ అదన్న బిట్వీన్ తీసేయండి ఓకే గ్రేటర్ దెన్ 1 లెస్ దెన్ 1 ఈ మధ్యలో వస్తది డేటా తీసేయండి బిట్వీన్ ఏ తీసేయండి ఈ బిట్వీన్ ఈ ఎంత తీసేయండి అట్లా ఎంత అవసరం లేదు ఈ ఫస్ట్ ఆ ప్రైస్ ఎంత అవసరం లేదు ప్రైస్ కూడా అవసరం లేదు only two last two conditions saripothundi yes sir ee cheaper price kuda avasar ledhu adi kuda isayandi ee price kuda isayandi na stop hello madam sir nin tise mandi itu pakku price atu pakku price kadu control cheyandi hmm so now ee price tiseyandi itu pakku price undi kada ah chalu ఇప్పుడు మీరు రన్ చేసిన అదే రిజల్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అని ఆ బిట్వీన్ కి వాల్యూ లేదన్నమాట అక్కడ సేమ్ రిజల్ట్ రైట్ yes sir yes sir so అంటే ఆ బిట్వీన్ ఏంటంటే ఆ రేంజ్ లో వస్తది రేంజ్ అక్కడ ఏం ఇచ్చాం రేంజ్ ఇచ్చాం ఇక్కడ ఏం ఇచ్చా కంపల్సరీ ఆ దానికన్నా తక్కువ ఉండాలి దీనికన్నా తక్కువ ఉండాలి అని చెప్పాం అక్కడ ఏం ఇచ్చాం అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావాలని చెప్పాం ఓకే ఇక్కడ కంపల్సరీ ఇదే రావాలని చెప్పాం ఓకే ఇలా తమ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఏ పాపం చాలా సేఫ్ అయిపోయింది వాళ్ళ Okay, next. Let's go to the next question. So, if you want to create a dynamic store procedure, if you want to create a byte, it will be automatic. Okay. So, if you want to create a price limit, you will have a price limit. Right? Yes. Yes. Okay. So, now, let's go to the next question. Okay. 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 అయ్యని మీరు అసైన్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు చేయాల్సిన అసైన్మెంట్ చేస్తే సరిపోదు నెక్స్ట్ సో టాస్క్ ఫోర్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి టెరిఫిక్ డేవిడ్ నో వాంట్స్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆన్ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీస్ ఫీచర్డ్ ఆన్ ది వెబ్‌సైట్ కెన్ యు హెల్ప్ మీ అండ్ సెలెక్ట్ ది ఎనిమల్ టైప్ ఫర్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ ది క్యారెక్టర్ ది కేటగిరీ టైటిల్ ది నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సోల్డ్ ఇన్ దిస్ కేటగిరీ Uh, name the column product count and the average price for products in this category and name the column average price sort the data alphabetically by animal type and then by category title okay naaku ikkada question cheppandi first ee animal type ane column ekkada undi product sir uh, chuddam and category type ekkada undi నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ దేంట్లో ఉన్నాయి ప్రొడక్ట్స్ లో ఉన్నాయి ఓకే ప్రైస్ ప్రైస్ కూడా ప్రొడక్ట్స్ లో ఉంది అంటే ఒకటి క్లియర్ మనకి ప్రొడక్ట్ టేబుల్ అనేది కావాలి రెండోది కేటగిరీస్ అనేది కావాలి నాకు తెలిసి కేటగిరీ కేటగిరీ అని ఉన్నాయి కాబట్టి కేటగిరీ టేబుల్ కావాలి సో మనకి ఇక్కడ ఏమేమి కావాలి రెండు టేబుల్స్ కావాలి ఎనిమల్ టైప్ అని అనుకుంటున్నాను అదే ఈ రెండు ఏమేమి ఉన్నాయి కేటగిరీ లో ఏమేమి ఉన్నాయి కేటగిరీ ఐ నేను చెప్తాను వినాలి అకార్డింగ్ టు మీ అంటే నాకు అర్థమైన దాని ప్రకారం దాంట్లో రెండు టేబుల్స్ ఉన్నాయి సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ జాయిన్ చేయాలి మనం రెండు టేబుల్స్ని జాయిన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆ రెండు టేబుల్స్ తీసుకోండి మన ఈ క్వశ్చన్ తీసుకెళ్ళి కాపీ చేసుకుని వాడు పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఓన్లీ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఫుల్ క్వశ్చన్ అనేది కంప్లీట్ విజిబిలిటీ ఉండాలి ఓకేనా ఒక్కసారి పైకి వెళ్ళరా ఒకసారి పైకి వెళ్ళండి సో నిన్న మనం ఒక్క నిమిషం నిన్న మనం ఏం చేసాం వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం ఒక్క నిమిషం ఆ పై క్వశ్చనే కావాలి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదో ఒకటి క్వశ్చన్ డిక్లరేషన్ ఉన్న క్వశ్చన్ కావాలి సో ఇప్పుడు మీరు నిన్న ఏమన్నా మనం ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం అంటే లైక్ కంటైనర్ ఆ కంటైనర్ ఏం చేస్తుంది టెంపరీ క్యారీ చేస్తుంది టెంపరీగా వాల్యూ క్యారీ చేస్తుంది అని చెప్పారు ఇప్పుడు డిక్లేర్ లేకుండా అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి డిక్లేర్ లేకుండా కింద క్వశ్చన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అవుతుందా ఎందుకు దేర్ ఇస్ నో వాల్యూ అంటే మీరు ఇన్పుట్ వన్ లో వాల్యూ లేదు ఓకే మీరు ఎప్పుడైతే దాన్ని కూడా కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు ఎగ్జిక్యూటబుల్ టైం అంటే ఆ ఎగ్జిక్యూటబుల్ టైమ్ లో ఆ వాల్యూని క్యారీ చేసి ఇక్కడ ఇస్తుంది అదే ఎంత టైం ఎంతసేపు అమ్మ ఎగ్జిక్యూటబుల్ టైం ఆ టైం అంటే మీరు ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారో ఆ టైంలో ఆ వాల్యూని అక్కడ తెచ్చి ఇస్తుంది 
అంటే అది సేవ్ చేసుకుంటుందా ఆ ఇన్పుట్ అనేది మీరు ఇచ్చే నెంబర్ సేవ్ చేసుకుంటుందా క్యారీ చేస్తుందా ఓన్లీ క్యారీ చేస్తుంది ఎక్కడ వరకు క్యారీ చేస్తుంది ప్రైస్ గ్రేటర్ దెన్ ఇన్పుట్ 1 వరకు క్యారీ చేస్తుంది వన్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అగైన్ ఇట్ విల్ నాట్ క్యారీ అంటే అక్కడ తో అయిపోయింది ఓకే అంటే లోడ్ లోడ్ చేసుకుంది లోడ్ అన్లోడ్ చేసేసింది అంతే అయిపోయింది క్లియర్ దాని పని అయిపోయింది మళ్ళీ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ క్యారీ చేస్తారు ఇప్పుడు కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి కలిపి సో నౌ వాల్యూ కమింగ్ ఎలా వాల్యూ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఓకే దెన్ ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మీకు నిన్న చెప్పాను కదా హౌ వేరియబుల్ కెన్ చేంజ్ ద వాల్యూ అండ్ అలాగే హౌ వేరియబుల్స్ కెన్ క్యారీ ద వాల్యూ అంటే ఇలా వేరియబుల్స్ అనేది టెంపరీగా డేటాని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఇది మనకి రీడ్ ఆపరేషన్ కాబట్టి ఓకే సరిపోతుంది అలాగే ఇన్సర్ట్ వాల్యూస్ కూడా అంతే ఓకే వేరియబుల్ అనేది తెచ్చి ఇన్సర్ట్ వాల్యూ లోపల ఇస్తుంది వాల్యూ అనేది వన్స్ మనం ఇన్సర్ట్ అనే కీబోర్డ్ యూస్ చేయగానే మన డేటా బేస్ లోకి ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది అలా మనకి డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది నౌ గో టు నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అక్కడ ఇన్పుట్ వన్ అంట పెట్టింది అది ఎర్ర చచ్చిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్టాప్ ఇట్ సో మొత్తం కలిపి మొత్తం కలిపి ఒకసారి సెలెక్ట్ చేయండి అన్నిటినీ అలా ఒక్కొక్క దానికి కామెంట్ చేయడం కాదు సెలెక్ట్ ఆల్ చేయండి అన్నీ సెలెక్ట్ చేయండి కింద లైన్ వరకు సెలెక్ట్ చేయండి చేసిన తర్వాత అక్కడ మీరు పైన వైట్ కలర్లో టేబుల్ లాగా కనిపిస్తుందా దాని మీద క్లిక్ చేయొద్దు వైట్ కలర్లో టేబుల్ పైన లైక్ టూల్స్ ఉన్నాయా పైన టూల్స్ వైట్ కలర్లో టేబుల్ టేబుల్ వైట్ కలర్ నెక్స్ట్ 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 కింద సెకండ్ డౌన్ డౌన్ అమ్మా దాని ఇంకా రెండు ప్లేస్లు పక్కెళ్ళండి ఇటు రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రైట్ అంటే ఇది కదమ్మా నెక్స్ట్ 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 యా క్లిక్ ఆన్ ఇట్ ఇటు పక్క అక్కడ ఉంది కదమ్మా దాన్ని క్లిక్ చేయండి కామెంట్ అవుట్ ద సెలెక్టెడ్ లైన్స్ అదే క్లిక్ చేయండి అది నేను చెప్తే మీకు అర్థం కాదు కదా సో అందుకే ఇప్పుడు చూపించాను నెక్స్ట్ టైం నుంచి కామెంట్ చేయండి అని చెప్తాను కమెంట్ చేద్దాం ఓకే సార్ ఓకే యా యు కెన్ కమెంట్ బల్క్ థింగ్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఓకే ఒక్కొక్క దాన్ని చేయడం ఇట్లా బల్క్ లో చేయడం అనేది ఈజీ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం యానిమల్ టైప్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ సో మనం ఇక్కడ ఏంటి కేటగిరీ టైటిల్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి ఫస్ట్ ఏం కావాలన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి యానిమల్ యొక్క టైప్ కావాలి కేటగిరీ వాటి యొక్క టైటిల్ కావాలంటున్నారు అండ్ అంటే ఏ కేటగిరీకి చెందిందని చెప్పి టైటిల్ కావాలంటున్నారు అండ్ అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సోల్డ్ అంటే వాళ్ళు ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఒక్కొక్క కేటగిరీలో సెల్ చేశారు ఒక్కొక్క కేటగిరీలో సెల్ చేశారు ఓకే ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ సెల్ చేశారు అండ్ యావరేజ్ అంటే యావరేజ్ ఎంత అంటే ఒక్కొక్క ప్రొడక్ట్ని సెల్ చేశారు బాగుంది వాటి యొక్క యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది అనేది అడుగుతున్నారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ సో ఇప్పుడు రాయండి మీరు రెండు టేబుల్స్ రాయండి ఫస్ట్ కేటగిరీ టేబుల్ అండ్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి నార్మల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ కేటగిరీ అండ్ అలాగే సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ Select star from product. Product. Execute chain. Now, we don't know how many of you can execute the two of us. Let's go into the... You are the one who came to the top. I think you came yes. to the top. You came to the top. Now, execute it. Okay. Now, you can execute the product. You can execute the product. ఫస్ట్ దాంట్లో చూస్తే కేటగిరీ ఐడి ఉంది అండ్ యానిమల్ టైప్ మన వాళ్ళ వీళ్ళు ఫస్ట్ అదే కదా యానిమల్ టైప్ అడిగారు టైటిల్ అడిగారు సో మనకి రెండు అక్కడ ఉన్నాయి కేటగిరీ టేబుల్ లో ఉన్నాయి రిమైనింగ్ ఏంటి వాళ్ళకి ఎన్ని సెల్ అయిన కావాలి ఓకే హౌ మెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సోల్డ్ అండ్ యావరేజ్ ప్రైజ్ ఎంత అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఇంకా ఎక్కువ కావాలి సో ఐ థింక్ ఇక్కడ మనకి సెల్ అయిన డేటా ఇక్కడ ఉందా ఎన్ని సెల్ అయిపోయినాయి 
ఎన్ని సెల్ అయినాయి అనేది కావాలి ఎన్ని సెల్ అయినాయి అనేది ఎక్కడ ఉందో చూడండి సెల్లింగ్ గురించి మీరు ఇలా ఒక్క నిమిషం మీరు ఇలా అన్ని టేబుల్స్ ని చూడాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం టాప్ వన్ టాప్ టూ పెట్టుకోవడానికే మీకు టాప్ వన్ టాప్ టూ అనేది చూడడానికే ఇచ్చారు ఒక మీరు ఒక కంపెనీలోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ స్టార్ అని కొట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ డే ఇంటికి పంపించేస్తారు అండ్ అలాగే నీకు సీక్వెల్ నేర్పించింది ఎవడరా అని కూడా అంటారు ఎందుకు వన్ క్రోర్ డేటా ఉండొచ్చు చెప్పలేం కదా లేదా అంత ఉండదులే బట్ జనరల్లీ ఇప్పుడు మీరు ఉన్న డేటా మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తే అది రన్ అవ్వడానికి ఇట్ విల్ టేక్ నియర్లీ అవర్స్ ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంకా పని ఏం జరుగుతుంది అక్కడ జరగదు కదా సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనకేముంది జస్ట్ పర్చేసింగ్ ఐడియా ఉంది అంతే నెక్స్ట్ మనకి ఈ సెల్లింగ్ క్వాంటిటీ ఎక్కడ ఉందో చూడండి సెల్లింగ్ క్వాంటిటీ ఉన్న కాడికి వెళ్ళండి సో ఇది కదా మనకు కావాల్సింది ఓకే ఇప్పుడు వాట్ యూ వాంట్ టు మేక్ దెమ్ యూ వాంట్ టు మేక్ దెమ్ ఆల్ టుగెదర్ అంటే మనకి ఇక్కడ సెల్ అవనాట్ గురించి అవసరం లేదు ఓకే సెల్ కానీ ప్రోడక్ట్ గురించి అవసరం లేదు పర్చేసింగ్ చేయని కస్టమర్ గురించి అవసరం లేదు నాకు కావాల్సిందల్లా ఎవరైతే పర్చేస్ ని అంటే ఎంత ఎంత కొన్నారు అనేది కావాలి ఎంత ప్రైస్ కొన్నారు అనేది కావాలి అండ్ మనకు కావాల్సింది ఇవే అంటే ఏంటి వీఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ కామన్ మ్యాచింగ్ డేటా మ్యాచింగ్ డేటా అనేది తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ అవునా కదా సో మ్యాచింగ్ డేటా మాత్రమే తీసుకోవాలంటే కామన్ డేటా తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మనం జాయిన్ చేయాలి ఏం చేయాలి కామన్ కామన్ అంటే ఏంటి ఇన్నర్ జాయిన్ ఇన్నర్ జాయింట్ యూస్ చేయాలి ఓకే యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ఇన్నర్ జాయింట్ ఫస్ట్ అన్నిటికీ అన్ని టేబుల్స్కి ఇన్నర్ జాయిన్ చేయండి ఓకే వాటిలో మేజర్ టేబుల్ ఏముంటుంది అది చెప్పండి నాకు ఫస్ట్ టేబుల్ కెన్ బి ఫస్ట్ టేబుల్ కెన్ బి వాటిలో టేబుల్ కేటగిరీ ఉండకూడదు ఎందుకు ఉండకూడదు చెప్తా మనకి అట్లా మెయిన్ టేబుల్ ఏంటి ప్రొడక్ట్ టేబుల్ అంటే అన్ని ప్రొడక్ట్ మీద బేస్ అయింది ఓకే అంతేకాని కేటగిరీ మీద బేస్ అవ్వలేదు అవన్నీ సో ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించిన కేటగిరీ కావాలి ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించిన ప్రైస్ కావాలి ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించిన ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ కొన్నారో కావాలి సో ప్రొడక్ట్ ఈస్ ద హైలైట్ ఇయర్ రైట్ సో ఆ టేబుల్ నే మనం ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్ట్ అని పెట్టుకోండి రాయండి కింద రాయండి అది అలా వదిలేసింది రాయండి అవును క్వశ్చన్ కనిపించాలంటే ఇది కిందకి పెట్టుకోవచ్చు రిజల్ట్ వచ్చేదాన్ని కింద స్క్రోల్ చేయండి రిజల్ట్ వస్తుంది కదా అయితే కంట్రోల్ ఆర్ పెట్టండి సరిపోదు కంట్రోల్ ఆర్ కంట్రోల్ ఆర్ రాయండి రాయండి నేను జాయిన్ చేయమన్నా మూడు టేబుల్స్ ని అది జాయిన్ చేసి నాకు చూపించాను నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను ఎందుకంటే మీకు నిన్న కష్టపడి చెప్పాను కదా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే ఇది సినిమా కాదు చూడంగానే ఆది పురుషు లేకపోతే మన కేజీఎఫ్ టూ కాదు ఒకసారి చూడంగానే గుర్తుండడానికి వీ హావ్ టు మేక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి జాయిన్ చేయాలి ఎలా చేస్తారు నెక్స్ట్ కేటగిరీ టేబుల్ తీసుకోవాలి నేను ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే వెళ్ళేసి తీసుకోండి నెక్స్ట్ జాయిన్ మీరు వేరే టేబుల్ తీసుకోకుండానే జాయిన్ చేసేస్తారా జాయిన్ దేనికి చేస్తున్నారు మీరు మీరు అది రాయాలి కదా అక్కడ దేని పేస్ట్ చేసుకుని జాయిన్ చేస్తున్నారు ఐడి సార్ చెప్పండి మరి నేను పలానా దాన్ని బేస్ చేసుకుని జాయిన్ చేస్తున్నాను వీళ్ళిద్దరిని అని చెప్పేసి అప్పుడు నేనేం చెప్పాను జాయింట్ అనేది సెకండ్ లైన్లో ఉండాలని చెప్పాను రైట్ అండ్ ఆన్ అనేది అన్నీ ఆ లైన్లోనే ఉండాలి ఉండకపోయినా ఏం కాదు బికాస్ 
సీక్వల్ ఈజ్ అ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ లాంగ్వేజ్ నువ్వు స్పేస్ లో ఎన్ని ఇచ్చినా అది కన్సిడర్ చేసి అంటే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ బేస్ చేసుకుని దేని బేస్ చేసుకుని జాయిన్ చేస్తున్నారు ఐడి అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి టాప్ టు పెట్టి ఫస్ట్ టు టేబుల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి యు కెన్ రైట్ డౌన్ రైట్ yes అన్నిటికి పెట్టండి అన్నిటికి పెట్టడం కూడా ఎలాగో నేను చూపించాను అది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు వద్దు ఇప్పుడు వద్దు ఇప్పుడు వద్దు ఇప్పుడు వద్దు మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్ళి వెనక్కి వెళ్ళి తీసుకురావాలి నా సార్ పెట్టండి మొత్తం ఆ ఓకే నో ప్రాబ్లం లేచ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పైన టాప్ లో పట్టుకొని కింద పుష్ చేయండి విల్ గో జస్ట్ అలా మౌస్ పైకి పంపిస్తే అలా మీకు కిందకి ఇప్పుడు డ్రాగ్ చేయండి కిందకి బస్ సో మనకి ఇప్పుడు కొంచెం డేటా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మన పని కూడా అయితే ఉంటుంది అండ్ ఆ క్వశ్చన్ అంత అవసరం లేదు కదా పైకి పంపించేసేయండి మనకి తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి జాయిన్ చేస్తున్నారు అంతే ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు సరే బేస్డ్ ఆన్ థ్యాంక్ యూ నేనే పెట్టా ఓకే నౌ టేక్ వాట్ ఈస్ ద కామన్ థింగ్ ఇయర్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ కేటగిరీ మీరు ఓకే కంటిన్యూ కంటిన్యూ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ డేటా హియర్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ఈస్ ద కామన్ డేటా రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ నేను అలాగే సేమ్ ఇదే విధంగా పచ్చిస్ ప్రొడక్ట్స్ అనే టేబుల్ కూడా కనెక్ట్ చేయాలి సో యూ నో ప్రోడక్ట్స్ ఒక్క నిమిషం సార్ మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఓపెన్ చేయండి గో టు క్వశ్చన్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చదవండి మళ్ళీ ది ఎనిమల్ టైప్ ఫర్ ఈచ్ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ అండ్ ద కేటగిరీ టైటిల్ ఓకే ఇంకేం కావాలి నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సోల్డ్ ఇన్ దిస్ కేటగిరీ అండ్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఇన్ దిస్ కేటగిరీ ఓకే ఇంకా యావరేజ్ ప్రైస్ ఫర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ దిస్ కేటగిరీ యావరేజ్ ప్రైస్ ఫర్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ దెన్ సార్ట్ ద డేటా ఆల్ఫాబెటికలీ బై ఎనిమల్ టైప్ అండ్ దెన్ ద కేటగిరీ టైప్ సో ఐ థింక్ మనకి రెండు టేబుల్స్ సరిపోతాయి అనుకుంటా ఒకసారి నేను చెప్పిన అన్ని అప్లై చేయండి వచ్చేస్తుంది అయితే మీకు రిజల్ట్ ఓకే సార్ కమ్ డౌన్ సో వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫస్ట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్ సార్ ఫస్ట్ అనిమల్ టైప్ ఫర్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ అనిమల్ టైప్ అండ్ కేటగిరీ టైటిల్ తీసుకోండి అనిమల్ టైప్ అండ్ ప్రొడక్ట్ స్టార్ తీసేసి ఈ తీసేయండి ఈ మూడు ఈ మూడు రిమూవ్ చేసేయండి అప్పుడు క్వశ్చన్ ఈజీగా లేకపోతే ఒక టేబుల్ నుంచి కథ మా రెండు తీసేయండి ఆ లాస్ట్ టేబుల్ నుంచి లాస్ట్ టేబుల్ వచ్చి కింద కూడా రిమూవ్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు యానిమల్ టైప్ అండ్ కేటగిరీ టైటిల్ తీసుకోండి ఎక్కడ తీసుకోవాలమ్మా సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ లో కింద జాయింట్ అని చేశారు కదా ఇన్నర్ జాయింట్ ఎస్ సార్ తీసేయండి కింద జాయింట్ లాస్ట్ జాయింట్ తీసేయండి అవసరం లేదు అనుకుంటున్నా నేను రైట్ డౌన్ ఇప్పుడు ఫ్రమ్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్ లో ఉండాలని కూడా చెప్పా సెలెక్ట్ కింద ఫ్రమ్ ఉండాలి ఆ తర్వాత జాయింట్స్ ఉంటే జాయింట్స్ ఉండాలి ఆ తర్వాత వేరు ఉంటే వేరు ఉండాలి అలా ఉండాలి నీట్ గా ఓకే నెక్స్ట్ ఆ స్టార్ అనేది తీసేసి మనకి యానిమల్ టైప్ అనేది తీసుకోండి యానిమల్ టైప్ కామా అండ్ కేటగిరీ టైటిల్ ఐ థింక్ అది కూడా ఒకటే ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లమ్ లేదు కేటగిరీ టైటిల్ 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 వాట్ ఎవర్ 
सो मन की कैटगरी फुड मन के प्रोडक्ट कौंटी ओके ूट सो इपड़े ट्वेंटी सोडक्ट रईट अंत लेकिन ओनली पैन वर के एग्जिक्यूटे फस्ट जॉइंट वर के लाइन सो मन के बिल्कुल अब बिल्कुल बटी डेटा अनेूप्लीकेशन ओके वाट वी विू we will do count of that ठीक है we will take count of अंडे वाला डी नहीं देखा था so yes, number sir. of products count अगर execute चाहिए number of products product count नथिंग बट product ID नहीं count चाहिए ना इंते count product एक रा राइंडी अगर select query लो राइंडी count after title अगर का तो माँ after title रहा है अली after okay. title प्रोडक्टर अला కరెక్ట్ ఐడి ట్యాబ్ క్లిక్ చేయండి దానికి ఎలియాస్ రాయండి ఏమన్నా రాస్తారు నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సో దాన్ని ఎలా రాయాలని చెప్పాను మీకు డబుల్ కోటేషన్ లో గాని స్క్వేర్ బాక్స్ లో గాని సింగిల్ కోటేషన్ లో గాని రాయాలని చెప్పాను ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఐదా मन एपड़ेट फंशनो रिमैनी अब मन ओवर चपना सो जस्ट का अबोव ऐनम टाइप अंड प्रोडक्ट टाइप टाइट 
ఐడి కాదు పెట్టాల్సింది మీరు గ్రూప్ బైలో అది కాకుండా ఏదైతే ఎగ్రిగేట్ లో కాకుండా ఏదైతే ఉందో దాన్ని గ్రూప్ బైలో పెట్టాలి నాన్ ఎగ్రిగేట్ ఎగ్రిగేట్ లైక్ నాన్ ఎగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ హావ్ టు బి ఇన్ ద గ్రూప్ బై వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్ వన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సో ఒక్కొక్క కేటగిరీలో ఎన్ని సెల్ అయినాయో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసింది రైట్ ఒక్కొక్క కేటగిరీలో ఎన్ని ప్రొడక్ట్ సెల్ అయినాయి అనేది మనకు లిస్ట్ వచ్చింది రైట్ ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి యావరేజ్ ప్రైస్ అంటే వాటి యొక్క యావరేజ్ ప్రైస్ కావాలి ఓకే సింపుల్ అక్కడ పెడతారా తీసేయండి అవసరం లేదు ఓకే సో రిమూవ్ ఇట్ అండ్ నౌ కిప్ కామా యావరేజ్ ప్రైస్ యావరేజ్ ప్రైస్ మనకు ప్రైస్ ఒక చోట ఉంది సో యూ కెన్ రైట్ డౌన్ యాజ్ అ ప్రైస్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఫంక్షన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఓకే ఫంక్షన్ మర్చిపోవద్దు ఇవి ఫంక్షన్స్ అనమాట సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ సో అక్కడ చెప్పండి యావరేజ్ ప్రైస్ అని చెప్పండి ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అంటే ఓవరాల్గా యావరేజ్ ప్రైస్ ఎంత వచ్చింది ఇంత వచ్చింది అంటే యావరేజ్ ప్రైస్ ఎంత వచ్చింది యావరేజ్ ప్రైస్ ఇంత యావరేజ్ ప్రైస్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు వెళ్ళి క్వశ్చన్ చూడండి మన రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయినట్టు ఉంది మన ఓకే ఇంకా లాస్ట్ లైన్ ఏం మిగిలింది ఆర్డర్ బై డేటా yes alphabetical alphabetical అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కావాలంట వాళ్ళకి సో సింపుల్ యు టేక్ ఏ ఆర్డర్ బై ఆర్డర్ బై ఆర్డర్ బై అనిమల్ టైప్ అండ్ కేటగిరీ టైటిల్స్ అన్న వాళ్ళకి కావాల్సిన అంతే అన్న అవి టూ పెట్టే సార్ హ్మ్ ఓకే సింపుల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అయితే మీకు ఏమీ పెట్టకపోతే అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వచ్చేస్తుంది డేటా అనేది రైట్ ఎస్ సార్ యా నౌ దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ వైస్ ఆ లైక్ బి సి డి ఇలా మీకు డేటా అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది ఓకే ఐ థింక్ యు ఫుల్ఫిల్ ద రిక్వైర్మెంట్ రైట్ ఎస్ సార్ యా నౌ ఇట్ ఈస్ డన్ సో లెట్స్ సీ టుమారో ఇంక ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఒకసారి నాకు చూపించండి 6 సార్ Two pain, that's our question is two pain. So it is too easy. Next one. Uh, this is also easy. Cup the echo tables in join jails also. Next. This is dead easy. You can already check that. Next. 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 సో ఓకే దట్ విల్ బి ఎయిత్ క్వశ్చన్ విల్ బి సమ్ వాట్ డిఫికల్ట్ ఇక అంతేలే వెళ్ళిన కొద్దీ కాంప్లికేషన్స్ పెరుగుతాయి సో వాట్ ఎవర్ మీకు ఇవన్నీ మనం రేపు క్లాసెస్లో ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఒకవేళ ఆ సిలబస్ మీకు కవర్ అయితే కవర్ అవ్వకపోతే ఐ విల్ సీ అన్ అదర్ ఓకే